Hoy estamos de uh, vuelta. Hicimos, eh, hicimos la pega. Sí, hicimos un decirlo. esfuerzo de producción. Pato Aliaga vino para acá. Estuvimos negociando para pa poder sacar a la niña. Ya no hablen de negociar, por favor, porque esas son cosas privadas. Lo que sí, eh, vamos a nuestra audiencia a contextualizarla. Nos llamó un tipo de, de San Bernardo Bastián, que estaba en Lo Prado. Bastián. Bastián contándonos que se está reconciliando con su chica. Claro. Que a la vez... Es casada, está sí. en periodo, según él, de divorciarse y quiere manifestarle su amor. Claro, Bastián dijo que esta se ha complicado un poco la cosa porque... No le, a los papás no les gusta. No le gusta a Bastián, no, no sabemos por qué. En, en un esfuerzo de producción nos comunicamos con la niña. Y la eh, tenemos al teléfono. Tenemos el, 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 Ella quiso proteger su identidad sí, si no, no quiere no decir su nombre, nombre. No y lo vamos a respetar. Sí, sí. ¿Aló con quién hablamos? Ah, no, 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 no digan. Ah, ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu nombre? Ah, no, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, no, 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 pero pongamos un nombre ficticio para, para no confundirnos. Eh, ¿Te parece María? María, un poquito bíblico, sí, pero, pero, no, pero ¿puede ser otro? De María del Barrio. No, <risa> no, no eh, Isabel, Isa, Isa, ¿te parece? Isabel está mejor. Perfecto, Isa. Pero, Juanse, que no me llamo Isabel. Ya, no, 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 ya, Francisca, no, si quieres te no. ponemos otro nombre, Francisca. No, Isabel está ya, Emilio, hagámoslo serio, por Rogelia. Por favor. Isabel. Llamó Bastián para decir eh, que estaba enamorada de ti, que se había comportado como un pastel, que se había mandado muchos condoros y había descuidado la relación. Sin embargo, al final nos reconoce que tú eres casada. ¿Qué está pasando? Mira, yo solamente quiero dejar en claro algo, que yo solamente estoy hablando con ustedes porque quiero que Bastián me deje en paz. O sea... Yo reconozco que tuve una aventura con él, oh. pero un error. O sea, pero el con... peor error es haberme involucrado con él. Pero o sea, bueno, yo eh... estoy casada y no estoy ni en camino ni voy a estar separándome. O sea, oh. yo con oh. Bastián Chuta, eh. fue una oye, aventura. Sí. Oye, una pregunta, pero ¿por qué...? Eh... Bastián eh, no es tal vez mejor partido Bastián. O sea, ¿por qué no le gusta sí. a tus papás? Claro, es que, es que yo, de verdad, yo no, no, no quiero sonar como una mujer interesada, pero Bastián es guía turístico ¿Ya? y, ¿Y qué con tiene? suerte pasea a dos personas a la semana. Ya, pero... encima por ahí, sí. por ahí me confesó de que ¿Ya? más encima lo estafaba y les cobraba el trapo y a San Cristóbal. No. de... de o sea, no. Pero, ¿Qué voy a hacer yo con un hombre así? Pero, y, y, Isa, mira, ¿y dónde queda el amor? ¿No el amor es lo más importante? A ver, ¿de verdad? Estamos, estamos en el año 2019. Y ¿Ya? de amor, nadie vive. Oh, oh, oh. Fuerte, oye, fuerte oye, palabra de Isabel. 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 Fuerte palabra de Isabel. Oye, pero, oye, pero espérate. Que un día quiero ser oye. madre. Voy a ser madre con él. Oh, oye, pero, pero Isabel, ¿qué van a vivir mis niños? Oh, oh, oye, pero ¿sabes, discú, ¿sabes qué? Discúlpame que yo me ponga tan tajante a tu postura, pero está, de verdad estás hablando como una persona materialista. Que mira, Bastián llamó diciendo que está recuperando el amor contigo. Pero oye, ¿tú, ex... ¿tú a quién realmente amas? ¿A tu esposo o a, a Bastián? A mi esposo. Lo que es una aventura, un error. Pero ¿cómo? Un Entonces, en la vida, si, si amas a tu esposo, no puede sí. ser un error andarte metiendo con otro, pues, güey. Sí, que es error? heavy. Oye, error? pero una pregunta, y tu eh, actual sí. esposo, que supuestamente te quería separar, ¿qué es lo que hace? ¿Qué, qué profesión tiene? ¿Qué se dedica? Mira, a... primero, yo nunca me quise separar. Esto es una fantasía oh. que se inventó Bastián. Yo nunca me quise separar. Terrible. Oye, ¿y a qué se dedica tu ex marido? Mi esposo es ingeniero, es un hombre serio. ¡Oh! No, espérate, pero, ¿por qué? pero espérate, una persona que trabaja en el turismo también es una persona seria. ¿Por qué discriminas no, si los trabajos? No, personas a la semana. ¿Pero por qué no? Pero a lo mejor la pegan tan mala. Qué por... que, que feo de ver... Disculpa que te lo diga y no corresponde porque yo no los conozco a ustedes, pero qué feo que hables así de una persona que trabaja, que se esfuerza y que por supuesto quizás no ha tenido eh, eh, buenos resultados últimamente, pero que lo discrimina solamente porque le va mal. Tú te estás comportando como una interesada y de verdad eso no está bien. Mira, ¿sabes qué? Yo ya expliqué esto y no lo voy a explicar de nuevo. No tengo ganas de seguir hablando. Yo solamente accedí a hablar con ustedes para que ¿Ah? me dejen paz. Oh. Así que perdónenme, les voy a cortar. Lo siento. No, no, pero amiga, ¿cómo nos va a cortar? el espacio, pero de verdad no. No, pero ¿cómo nos va a cortar, amiga? No, no puede ser. Oh. <risa> 
Bueno, eh, Oye. son cosas que pasan a veces en vivo. Emilio, ¿sabes qué? Igual, mira, yo quiero decirle a Bastián que nos debe estar escuchando. Eh, no para... te merece, viejo. No te merece. El amor es más importante. Y que, otra y que pega, bueno, a... parte empieza buscando otra pega. En estas situaciones cuando uno conoce realmente a las personas, no Emilio, porque a lo mejor es feliz siendo guía turista, aunque sea de dos personas a la semana, eso Pero no está, es lo mismo. Está enamorado el hombre. Eso no importa. La mujer si no quería enamorado... nada, esta mujer. Isabel que le pusimos. Bueno, esto le va a servir para darse cuenta de que no es para ella. Y solo como consejo para las mujeres, de verdad, lo material no te va a hacer feliz. Vamos a 